హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే విషాట్స్ ఇవాళ ఎస్ఆర్హెచ్ వర్సెస్ కేకేఆర్ హైదరాబాద్లోకి వస్తున్నారు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ అండ్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఏ విధంగా అయితే కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ఓడించారో అదే విధమైన డబుల్ వ్యామి ఇక్కడ కొట్టాలని చెప్పేసి ఆలోచనలో ఉంటారు ఇరు టీంలకి ప్లే ఆఫ్స్ రీచ్ అవ్వడం కష్టమే కానీ అసాధ్యం కాదన్న విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఈ మ్యాచ్లో కనుక ఏ టీం ఓడిపోయినా దెన్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ హెవీ ఛాన్స్ దట్ వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళలేరు అని సో ఆ దిశగా చూసుకుంటే కనుక ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళే ఛాన్స్లు సజీవంగా ఉంచుకోవడానికి తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్ ఇది అని చెప్పాల్సిన అవసరం ప్రత్యేకంగా లేదు కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఎస్పెషలీ రెయిన్ రోజు హైదరాబాద్లో ఏదో చల్లగా వస్తుంది రెండు మూడు రోజులు వర్షం పడుతుంది భారీ వర్షం పడిపోతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు పిచ్చి కించేలాగా చేస్తుంది హోప్ఫుల్లీ టుమారో దెర్ ఇస్ నో రెయిన్ అలాంటి ఆశ అనేది పెట్టుకుంటే టుమారో అట్నా టుడే దెర్ ఇస్ నో రెయిన్ అలాంటి ఆశలు కనుక పెట్టుకుంటే కనుక ఆల్ సెట్ అండ్ డన్ మంచి మ్యాచ్ అనేది చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎస్ఆర్హెచ్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక దే హ్యావ్ డన్ ఫ్యూ రైట్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ డూయింగ్ ఫ్యూ రైట్ థింగ్స్ సో దాన్ని ఎలాగైనా సరే అర్థం చేసుకుని ఆడాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తాం సి దే వన్ ఇన్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ ఆ తర్వాత దే వన్ ఇన్ కోట్ల ఇంకో మ్యాచ్ పంజాబ్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు గెలిచారు ఉప్పలకు వచ్చినప్పుడు బట్ ఉప్పలకు వచ్చిన మిగతా టీంలన్నీ గెలిచండి రాజస్థాన్ కానివ్వచ్చు మీకు ముంబై కానివ్వచ్చు సో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఇన్ అ స్పాట్ ఆఫ్ బాత్ సో అలాంటి దాన్ని ఎలాగైనా సరే మళ్ళీ ఫోర్ట్నెస్ రీక్లెయిమ్ చేసుకుని బాగా ఆడాలి కుమ్మేయాలి అని చెప్పేసి ఆలోచనలో హైదరాబాద్ ఉంటుంది ద వే దే హ్యాండిల్ దర్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కంప్లీట్లీ కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉన్నా ఐ థింక్ దే హ్యావ్ టు మేక్ వన్ డిసిషన్ స్ట్రాంగ్ దట్ మీరు అభిషేక్ శర్మని ఎక్కడ ఆడిద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు మయాంక్ అగర్వాల్ని ఎక్కడ ఆడిద్దాం అనుకుంటున్నారు బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్క్వాడ్ మీరు మయాంక్ని డ్రాప్ చేద్దాం అనేది లేదు అభిషేక్ శర్మని ఎక్కడ ఆడిస్తాం చెప్పకుండా విల్ యూజ్ మస్ అ ఫ్లోటర్ అని చెప్పడానికి కూడా లేదు అది మాత్రం గ్యారంటీ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ బ్రూక్ బ్రూక్ను ఉంచాలా లేదంటే ఫిలిప్స్ని ఆడించాలా సి బ్రూక్ హస్ కోట్ సెంచరీ అగేన్స్ దిస్ వెరీ అటాక్ సో ఇంకొక ఛాన్స్తో బంతాయి బాస్ ఎక్కడ ఆడించాలనే దాని మీద మీరు డిసిషన్ తీసుకోవాలి ఓపెనింగ్ ఆడించండి ఓపెనింగ్ ఆడుతున్నారు ఇస్ మనకు ఉన్న దాంట్లో బాగా ఆడగలని చెప్పేసి ఓపెనింగ్ ఆడిస్తే ఓపెనింగ్ ఆడించండి లేదు అంటే కనుక చెప్పి మిడిల్ ఆర్డర్ పంపించి మిడిల్ ఆర్డర్ పంపించిన తర్వాత గేమ్లు ఇవ్వండి రోజు గేమ్ దేనికే వాళ్ళు ఉన్న నైఖ్ ఎలాకరికి బార్ వేయ తచ్చానే రక్త సో అది కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎస్ ఫిలిప్స్ని బయట కూర్చోబెడుతున్నారు Phillips is a strong player of spin, no doubt about that. But Brook and Thies coach kuna di, Brook unte yala unte 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 imagination ke taggat ke adhe te team set chase kuna ro. Dhani ke taggat ka you'll have to have uh, oka season maathra experience anad kaa wal dhani. And especially he squad against the bag I had gavit in the connect gane chance you buy. Markram, Klaasen, they'll have to fire, fire big time along with Rahul Tripathi. Rahul Tripathi ni meir floater ka use chase koch. Yala gante ala. ఎందుకంటే మార్క్రమ్ హ్యాస్ ది అబిలిటీ టు ప్లే విచ్ ఎవర్ వేర్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ తను బాగా ఆడగలడు అట్ ది సేమ్ టైం క్లాస్ని మనం చూసాం స్పిన్ని కూడా బాగా ఆడతాడు సో ఇటువంటి రేంజ్లో వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ రావుల్ త్రిపాట్ యాజ్ అ ఫ్లోటర్ స్లాష్ ఫినిషియర్ స్లాష్ ఫ్లరిషర్ వాట్ ఎవర్ అది మాత్రం గ్యారంటీ సుందర్ లేని లోటు ఎప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అటు బ్యాట్లో కానీ అటు బాల్లో కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్లో సమద్ బాగా ఆడాడు ఎస్ఆర్హెచ్కి సో సమద్ని ఇక్కడ కొంచెం మళ్ళీ ఆ ఛాన్స్ తీసుకొని సమద్ని కూడా తీసుకొచ్చుకుంటారు సో ఐ థింక్ బ్రూక్ అభి బ్రూక్ అభిషేక్ మయాంక్ రావుల్ త్రిపాఠి మాక్రమ్ క్లాసన్ ఈ సమద్ ఈ సెవెన్ అయితే ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉన్నారు అండ్ దెన్ యూ ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ ది చాయిస్ మీరు ఎవరిని ఆడించాలి అని ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ మీరు ఫజల్ అఖ్ ఫరూఖీని ఆడించుకోవచ్చు లేదా యాన్సరే తీసుకొని రావచ్చు లేదు కొంచెం టర్న్ ఉంటుంది మనకి వాళ్ళు కూడా స్పిన్నర్లతో వస్తున్నారు మనం కూడా స్పిన్నర్లతో వెళ్దాం మన ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అఖిల్ హుసేన్ ఆడిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటే కనుక అఖిల్ హుసేన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ అది కూడా లాస్ట్ గేమ్ అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ గేమ్ కాదు బట్ దిట్ టుక్ హిమ్ స్లోనెస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ వల్ల బట్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో చూసి ఆ కాల్ తీసుకోవచ్చు ఎస్ఆర్హెచ్కి నిజమైన బలం ఈ సీజన్లో మూడో మ్యాచ్ నుంచి అద్భుతమైన పీక్ చూపించిన భువనేశ్వర్ కుమార్ ఒక మ్యాచ్ మినాయించి ప్రతి మ్యాచ్ బాగా వేసిన నటరాజన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చారు
సడన్గా దేర్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సడన్గా తనకి ఇండియా కాల్ అప్ అనేది వచ్చింది సడన్లీ తను ఉంటే కనుక ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అనిపిస్తోంది నేనుంటే పర్ఫామ్ చేయాలి లేకపోతే కనుక ఏంటి అనే ఆలోచనలోకి వెళ్ళాడా అండ్యూ ప్రెషర్ తన మీద తానే పెట్టుకుంటున్నాడు లేదంటే కనుక పేస్తో రాటిల్ చేయొచ్చు అనుకుంటూ ఉన్నాడు లేదంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై చేద్దాం అని వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదన్నా అవుతోందా ఈజ్ ఇస్ మైండ్ క్లియర్ లేదా క్లాటర్గా ఉందా వీటన్నిటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ ఈ అపోజిషన్కి అగేన్స్గా హీ లవ్స్ పర్ఫార్మింగ్ సో ఈ మరి ఈ అపోజిషన్కి అగేన్స్ట్గా మరి వాడతారా లేదా అనేది చూడాలి ఫుల్ అండ్ ఆన్ ది స్టమ్స్ అంతే ఉమ్మరానికి ఇవ్వాల్సిన బ్రీఫ్ కడ్డీ నిరక్కొట్టాలా అనేది చెప్పాలి తనకి మౌద్దాలు లేదా అని చెప్పాలి అట్లా చెప్తే కానీ ఉమ్మరాన్ మలిక్ని చార్జ్ అప్ చేయలేము సో యా యాజ్ మచ్ యాజ్ ఏ ఫీల్ దట్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ యూ కెన్ బి స్టిల్ గివెన్ అ ఛాన్స్ అనేది నా ఫీలింగ్ సో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్సెప్ట్ దట్ అకీల్ ప్లేస్లో యూ కెన్ గెట్ ఇన్ మార్క్ అండ్ మీకు స్పిన్నర్ కావాలంటే కనుక మార్క్ అండ్ అని మీరు ఇంపాక్ట్ చదువుకొట్టుకోవచ్చు లేదంటే మా యాంకి ఇంపాక్ట్ చదువుకొట్టుకొని వేరే బౌలర్ అన్నా తీసుకొని రావచ్చు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ నా లుక్ ఇట్ కేకేఆర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కేకేఆర్ షార్దుల్ ఠాకూర్ పూర్తిగా రికవర్ అయ్యాడా అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది తను వన్ డౌన్ పంపిడాలు టూ డౌన్ పంపిడాలు ఎక్స్పెరిమెంట్లు అన్నీ చెందు పండిత్ చేస్తున్నాడు సో పూర్తిగా రికవర్ అయ్యాడు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు అంతా బాగానే ఉంది అంటే కనుక చాలా అద్భుతమైన వెపన్ అవుతాడు కేకేఆర్కి షార్దుల్ ఠాకూర్ నెక్స్ట్ నరేన్ సుయాష్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఎటు తిరిగి ఉన్నారు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మంచి బీటింగ్ డైలింగ్ దానికి లాస్ట్ టైం ఎస్ఆర్ఎస్ తాడినప్పుడు ఈ ముగ్గురులో ఏ ఒక్క స్పిన్నర్ కొంచెం రన్స్కి వెళ్ళినా కూడా మొత్తం బౌలింగ్ అంతా కూడా వాళ్ళది షఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారుతూ ఉంటుంది సో అట్లీస్ట్ వన్ హ్యాస్ టు బి అటాక్ నరేన్ వీళ్ళు ముగ్గురితో పోల్చుకుంటే కనుక లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కొంచెం పోర్ పేలవ ప్రదర్శన అనేది ఉంది సో క్యాన్ అభిషేక్ శర్మ అటాక్ నరేన్ అటాక్ చేయగలడు ఒకే ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఉన్నాడు టాప్ ఆర్డర్లో సో యూ కాన్ సెండ్ ఇన్ సుందర్ యూ కాన్ సెండ్ ఇన్ సంబడి ఎల్స్ ఆ ఒక సమస్య మాత్రం గట్టిగా ఉంది సో ఇక్కడ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు కానీ ఎటువంటి ఛాలెంజ్ కానీ ఉంటుంది అనేది కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ దర్ పేస్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరిని ఆడించాలి హర్షిత్ రాణా మంచి పేస్ అనేది క్లాక్ చేశాడు సో డెఫినెట్లీ ఇల్ ట్రై అండ్ బౌల్ అండ్ ఇటువంటి సర్ఫేస్ మీద పేస్ బౌన్స్ ఉందంటే ఉప్పల్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ వెరీ గుడ్ సర్ఫేస్ సో ఆ సర్ఫేస్ మీద మంచిగా వేద్దామని చెప్పేసి ఆలోచనలో ఉంటాడు మిగతా ఇండియన్ కంటెంజెంట్ బౌలర్స్ ఎవరు వాళ్ళు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయాలి కుల్వంత్ కానివ్వండి లేదా వైభవ్ అవరా అని సరిగ్గా వాళ్ళు వాడుకోలేదు అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఎక్స్ వాళ్ళ పేస్ బౌలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లాకీ కానీ లేకపోతే మన సౌదీ కానీ వాళ్ళని కూడా పూర్తి స్థాయిలో వాడుకున్నట్టుగా కనిపించట్లా లాస్ట్ ఇయర్ గుర్బాజ్ అద్భుతంగా ఆడాడు సో ఇఫ్ జేసన్ రాయ్ ఇస్ ఫిట్ గుర్బాజ్ వస్తాడు జేసన్ రాయ్ ఉంటాడు రసుల్ ఉంటాడు నరేన్ ఉంటాడు ఈ నలుగురు అవుతారు ఇక్కడ సో డేవిడ్ వీజన్ పక్కన కూర్చోబెడతారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా పక్కన కూర్చోబెడతారు బికాస్ దే వాంట్ దర్ టాప్ ఆర్డర్ టు బి బ్లడీ స్ట్రాంగ్ సో ఆ చేంజ్ ఏమైనా కనిపిస్తుంది అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ నితీష్ రాణా వెంకటేష్ అయ్యర్ ఎక్కడ మీకు ఇద్దరు కనిపిస్తూ ఉన్నారు యూ కెన్ డ్రాప్ ఇన్ నారాయణ జగదీషన్ అండ్ ప్లే సంబడి ఎల్స్ కావాలనుకుంటే బట్ ఎవరు ఉన్నారనే కాల్ తీసుకోవాలి అది కూడా ఒకటి ఉంది సో ఒకవేళ నారాయణ జగదీషన్ ఆడిస్తుంటే వన్ డౌన్ పరికరా తను ఓపెన్ చేయాలి బట్ ఓపెన్ చేయాలంటే గుర్బాజ్ అండ్ డ్రాయ్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు సో అక్కడ దే కెన్ మేక్ ఎ చేంజ్ నితీష్ రాణా వెంకటేష్ అయ్యర్ ఆ తర్వాత రింకు సింగ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అసుల్ ది బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ దే కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ అ బ్యాటర్ ఎక్కడో అక్కడ వేరే బ్యాటర్ని తీసుకొచ్చి ఒక కొంచెం ఒక ఫ్లోటింగ్ రీతులు ఆడించాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత రెండు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఆ నేపథ్యంలో ఆల్ దోస్ ఇండియన్ బ్యాటర్స్ కమెంట్ ఇప్పుడు చర్జగి కానీ లేకపోతే మణ్దీప్ కానీ ఎవరిని ఆడించాలి ఏంటి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ప్లేయింగ్ వెల్ జగదీష్ అని అట్లీస్ట్ కొంచెం విజయ హజారాలు ఆడాడు కాస్త ఆ వన్ డే దీంట్ తగ్గట్టుగా ఆడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు బట్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు సరైన రీతిలో ఇండియన్ బ్యాటర్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి సో అక్కడ ఆ టాప్ హెవీగా వెళ్తారు అండ్ దే వాంట్ నితీష్ వెంకీ అండ్ రింకు టు ఫైర్ వాళ్ళ ముగ్గురు శుభ్రమైన రీతిలో ఫైర్ అవుతే దెన్ దెర్ ఇస్ రసుల్ నరేన్ అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా సెవెన్ ఎయిట్ దాకా బ్యాటింగ్ ఉంది అండ్ దాకా న్యూ షార్దుల్ ఠాకూర్ కొంచెం ఫ్లక్చువేట్ చేయడానికి వాళ్ళైనా ఆలోచన ఎలాగోది నరేన్ మాత్రం పంపించదు ఎస్ఆర్హెచ్ కగేన్స్ గా నరేన్
ఎస్ఆర్హెచ్ అగేన్స్ గా ఏ టీం ఉన్నా ఆన్ పేపర్ ఎస్ఆర్హెచ్ విల్ రిమైన్ ది ఫేవరెట్ టీం మొమెంటం అనేది ఎస్ఆర్హెచ్ వైపు వస్తుందా రాదా అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఢిల్లీకి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా చేసి చేయలేని పరిస్థితులు ఎస్ఆర్హెచ్ కనిపించింది బట్ అదే ఢిల్లీ మీద మంచిగా వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకోగలిగారు అక్కడికి వెళ్ళి ఎస్ఆర్హెచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ డిఫెండింగ్ టీం కేకేఆర్ పని చూస్తే కనుక వాళ్ళు డిఫెండింగ్ టీమా చేసింగ్ టీమా అనేది పెద్దగా తెలియదు ఎందుకంటే ది చేజ్ డ్యువెల్ ఒక దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ చేజ్ డ్యువెల్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ఎన్కౌంటర్లు సో ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత డన్ డౌన్ డౌన్వర్డ్ స్పైరల్కి వెళ్ళారు వాళ్ళ ప్లేయర్స్ అందరు ఇంజరీతో ఇబ్బంది పడుతూ వచ్చారు సో వాళ్ళు ఒక ఇదిగా నేను చెప్పలేము అండ్ ఇప్పటికీ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ గెలిచారు సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా భారీ చేజులు చేస్తూ గెలిచిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇట్ ఇట్ రిమైన్స్ టు బిసిన్ బట్ ఎస్ఆర్హెచ్ కనుక డిసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తే దే షుడ్ బ్యాట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫ్యాంటసీ పిక్స్ గురించి మాట్లాడితే కనుక ఇట్ డిపెండ్స్ ఇద్దరు ఆడుతున్నారు రాయ్ గురు బాస్ ఇద్దరు ఆడుతున్నారు ఇద్దరిని పెట్టేసుకోండి నో డౌట్స్ అబౌట్ దట్ క్లాస్ అని కూడా పెట్టేసుకోండి అక్కడ అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆల్రౌండర్స్ రసల్ పెట్టుకోండి అండ్ అభిషేక్ శర్మని పెట్టుకోండి ఆల్రౌండర్గా బాగా హెల్ప్ అవుతాడు బౌలింగ్లో భూమి ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి వరుణ్ చక్రవర్తిని ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి నటరాజన్ ఆడుతున్నాడు అంత బాగానే ఉంది నటరాజన్ని పెట్టుకోండి అక్కడ సైడ్ నుంచి మీరు శారదుల్ ఠాకూర్తో రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే తను ముందు పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి రెండు సిక్స్లు వచ్చినా లేకపోతే వికెట్లు తీసినా కొన్ని పాయింట్లు అయితే వస్తాయి అది మాత్రం గ్యారంటీ మా ఇంక్ మార్కెండని పెట్టుకోండి మిగతా మీరు ఏమన్నా ఫిలిమ్స్ లాగా వాడుకోవాలి ఎవరున్నారంటే కనుక ఇఫ్ మార్కో యాన్సన్ మెయిన్ సిట్ ద స్క్వాడ్ మార్కో యాన్సన్ని పెట్టుకోవచ్చు బాగానే వర్కౌట్ అవుతుంది తన దగ్గర నుంచి వెంకయ్య అయ్యర్ కానీ నితీష్ రాణా కానీ అదే రీతిలో వర్కౌట్ అవుతారు సో వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో లెటర్ సి ఈ మ్యాచ్ అనేది డెఫినెట్లీ క్యాన్ సీల్ ద ఫేట్ ఆఫ్ వన్ టీమ్ ఆ టీమ్ ఏది